Кавказ многолик. Просто подсчитать народности его населяющие, языки и наречия, на которых они говорят, задача совсем непростая. А еще особенности обычаев, культуры. Но то, что хотя бы раз увиденное навсегда врезается в людскую память, это, конечно, они, башни Ингушетии. Любой современный артиллерист снисходительно улыбнется, глядя на эти оборонительные сооружения. Однако, представьте себе буйное и бесшабашное средневековье. Проворные, лихие, жадные и напористые орды неугомонных кочевников-завоевателей. Мимо этих ингушских ущелий, по Дариэльскому проходу, крестовому перевалу, а там благодатное Закавказье. Ну, а по пути в Закавказский рай любой орде нужен хлеб, мясо, фураж, а значит разнузданный грабеж окрестных племен. И у горцев, чтобы уцелеть, есть два выхода – бежать в горы с детьми, с карбом, с котом или драться. Вот так они и родились – боевые башни. По-ингушски они называются «волф». А еще башни стали жилыми. Гау. Жилыми крепостями. В случае опасности, а она всегда приходила из долины, на башнях зажигали огонь. И один из секретов. С верхушки любой башни обязательно видно хотя бы одну соседнюю. И если на ней горит огонь, В этом случае в нижний этаж жилой или боевой башни прячут скот – самое большое богатство горца. А потом, потом начинается оборона. А вот и еще один из секретов ингурских строителей. В европейских крепостях перекрытия между этажами обычно делались из дерева. И если противнику удавалось ворваться в нижний уровень башни, то ее защитники были обречены, потому что разведенный внизу огонь не оставлял им ни одного шанса. А вот это межэтажное перекрытие Ингушской башни, крестово-купольное, сложенное из камня. Оставлено только небольшое входное отверстие, которое легко перекрыть специально заготовленным в верхнем ярусе, опять-таки тяжелым камнем. Но 
Но и это не последний из секретов. Камни, конечно, скреплялись раствором. Не раз и не два доводилось слышать версию. Прочность раствора столь велика, потому что его замешивали на яичном белке. Распространенное заблуждение. На всем Кавказе не нашлось бы столько домашней птицы, чтобы построить хотя бы пару башен. Раствор мастера замешивали на молоке своих домашних животных. Обратите внимание на форму ингушских башен. Крепости, как таковые, конечно же, не кавказское изобретение. Однако, стены европейских оборонительных сооружений строго вертикальны. Но Европа – это пушки, ядра, бомбы. А в горах самое надежное оружие в обороне – это камень. Достроив башню, ее хозяева втаскивали крупные камни на верхний ярус и в случае осады угадать траекторию снаряда, падающего вдоль строго вертикальной стены, нетрудно. А вот такой рикошет от наклонной стены непредсказуем. Для нас ингушей самое святое после Аллаха считается родовые наши башни. Это был мой дедушка, и скульптор, и художником все это, потому что были только, которые мы знаем, которые мы сохранились тоже вещи, до сих пор лежат. Мы знаем 9 картин, которые действительно что сейчас есть в Таропольском Кремлевском музее, они лежат. Но так как мы не можем добраться и только сохранились у нас такие золотые брошки, слоновые кости сделанные, брошки, которые он подарил своей жене Хаве, и такие у нас есть, которые, а большинство вещей, которые мы отдали в Гродинском Кровельском музее, как и события были, военные действия там, и все, как и везде, пропали, одним слово. очень много вещей были у нас. И только единицы у нас сохранились в данное время, которые остались из этого, которого он делал. Естественно, что ингушские башни, их строительство за много столетий обросли обычаями и ритуалами. Не мудрено. Первое упоминание о кавказских башнях мы встречаем еще в V веке до новой эры у греческого историка Ксенофонта. Построить такую башню когда-то стоило 60 коров. Надежная горская валюта. Но строили ее не только наемные мастера. В работе участвовала вся семья, близкие и дальние родственники. Этот обычай строительства назывался Белхи. Самое, пожалуй, занятное – это то, что под этими сооружениями нет 
фундаментов. В старинной ингушской песне есть такие слова. Трижды землю поили молоком, трижды срывали землю, и когда земля отказалась пить, положили первые камни. Строители башен придумали для защитников родных стен специальные балкончики – машикуль. У них нет пола, но прикрытый каменной стенкой джигит сбрасывает смертоносные снаряды на захватчиков, не опасаясь стрел и пуль. Аналогов таких сооружений в мировой архитектуре просто нет. Задолго до того, как ислам воцарился на Северном Кавказе, ингуши были огнепоклонниками. Да и сейчас живы еще старинные языческие обряды. И не случайно на многих ингушских башнях сохранились загадочные языческие символы. Об их значении и сегодня спорят ученые. Не мудрено? В истории ингушской культуры немало колдовских тайн. Взять хотя бы старинные обряды погребения своих усопших в доисламский период. Ингуши хоронили, хоть и в небольших, но тоже в башнях. В этих родовых склепах и сегодня хранятся мумии далеких предков. Вот мага строили, там все разровняли, а там все погибли одни воины. А что вот дети, женщины все спаслись, они все в горы забежали, и здесь они плюют нашли, и убежище нашли, и сохранились, народ сохранился. Могильник, это когда холера была, чума, вот, были в поле. Тогда они сами заходили туда, умирали, чтобы не заразить других. То есть они да. там среди покойников Да, 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 вот, и... вот там были случаи, вот я прямо мать сидит Люлькин, вот прямо там мать сидела, вот такая, был мы, находки не смотрел. Чтобы спасти своего ребенка, она сама тоже умерла. В IV веке новой эры в Ингушетии начинается христианский период. Миссионеры из соседней Грузии заложили в Ингушетии древнейшие на Кавказе христианские храмы. Строили их, конечно же, ингушские мастера. Трудно сказать, какому христианскому святому был посвящен вот этот храм. Но уже много столетий в заметках путешественников и в трудах ученых он называется Тхабайрды. В переводе это звучит так. Это есть наша вера. Для ингушей 
башни – это все. Это состояние души, это добро, это благополучие, это история, это зов и память предков. Это то, что объединяет ингушей. Это то, что, к чему мы всегда стремимся, потому что нет ни одного ингуша, который бы не имел свой башенный комплекс. Человек получает дополнительную энергию. Лично я всегда приезжаю сюда, общаюсь с людьми, и те люди, которые сегодня живут вот в этом крае, мы им не просто помогаем, не просто решаем социальные проблемы, мы понимаем, что это наше начало, это история. И нет будущего у любого народа, у любого человека, который бы который не помнит своего прошлого. Что удивительного в том, что слава об ингушских строителях прокатилась по всему Кавказу. Ингушских мастеров приглашали строить башни. В Чечне, Осетии, Грузии. Везде, где были основания опасаться набегов кочевников или воинственных соседей. Для ингушских строителей это был хороший заработок потому что такие крепости, идеально приспособленные для обороны, умели строить только они. В ингурской истории есть даже такой факт. Однажды совет ингурских старейшин внес запрет на строительство боевых башен за пределами Ингушетии. Но возведенные для соседних народов жилые башни все равно были неприступны. Столетиями надежно защищали своих хозяев. Ингушами представители этого древнего народа стали называться совсем недавно. В 18 столетии эта маленькая горная страна добровольно вошла в состав Российской империи. Договор об этом был заключен на берегу горной речки Ангушт. Отсюда и новое название древнего народа. А сами себя ингуши называют «алгай». Нетрудно понять значение этого слова. Жилая ингушская башня называется «гал». ингурских строителей своеобразный кураж. В незастывшем растворе ступенчатой кровли боевой башни мастер оставлял своеобразный автограф, отпечаток своей ладони. Но и это еще не все. Водрузить на вершину башни вот такой пирамидально отесанный камень и при современной технике Задача не из простых, а 300 лет назад. А вот за установку этого камня, помимо оговоренной платы, мастеру полагалась особая премия – молодой, полный сил бык. Вот так в историю кавказской культуры 
это на вершие и вошло под названием «Камень быка». Накаты от логии Древних башен Профили строгие Заблудились в их стенах Столетия Это ты, моя, моя Ингушетия и на скалах снежный покров И уют кавказских ковров И огонь в очаге для гостей Звон копыт хороших вестей и несутся, несутся года, Только ты со мной навсегда. Просыпаюсь порой на рассвете я, Где б я ни был со мной, Ингушетия И холодные воды Армхи Не горячие Шепчут стихи Ну а башни твои На века Пусть венчает камень 